நான் வந்து பேசும்போது ஆகட்டும் எழுதும்போது ஆகட்டும் என்னங்கடா இது எல்கேஜி தனமாக எழுதிக்கிட்டு இருக்கோமே எல்கேஜி தனமாக பேசுகிறோமே அப்படின்னு தோணும் எனக்கே தோணும் ஆனால் பாருங்க இதில் கொடுமை என்னடானா இது கூட தெரியாமல் என்ன இப்போ நான் வந்து ஒன்றும் மேதை எல்லாம் கிடையாது நான் வந்து சும்மா ஒரு லைப்ரரி இண்டெக்ஸ் மாதிரி ஒரு மனுஷன் வாழறதுக்கு இந்த அடிப்படையான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும்தான் நான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை கூட தெரிந்து கொள்ளாமல் இப்போ நம்ம நித்யானந்தா நித்யானந்தா மாதிரி பாட்டிங்களெல்லாம் நம்பி இவ்வளவு பெரிய கும்பல் போகுதுடானா அப்போ வந்து நாம் பேசுறதுல வந்து தவறே கிடையாது பேசியே ஆகணும் போல் இது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேவலம் இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னடான்னா இப்போ வந்து ஒரு ரஜினிகாந்தை பார்த்து இப்போ இன்னைய தேதிக்கு ஒரு லட்சம் பேராவது மெட்ராஸ் போயிருப்பான் ரஜினி மாதிரி ஆக்டர் ஆயிருந்தான்ட்டு இது இந்த நித்யானந்தா ரஜினி இதெல்லாம் வந்து சிகரங்கள் அது தப்பு ரைட்டு அது அப்புறம் கதை அந்த சிகரங்கள் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஈர்க்கும் இந்த பக்கியெல்லாம் அதை நோக்கி போவான் போய் முதல்ல நடக்கிறது என்னடான்னா அவன் குடும்பம் நாசமாக போயிடும் தப்பி தவறி அவன் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ரேஞ்சுக்கோ இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு ஜோசியர் ரேஞ்சுக்கோ வந்தான்னு வைங்க அங்கே வந்து என்ன ஆகணும்னா நித்யானந்தா எப்படி அந்த ஹை கிளாஸு ஹை மிடில் கிளாஸ் இதை ஆட்டைய போடுறாரோ அந்த மாதிரி இந்த பக்கிங்க வந்து இந்த மிடில் கிளாஸு லோயர் மிடில் கிளாஸை ஆட்டைய போட ஆரம்பிச்சிடும் இது எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்கில் இருக்கு பாருங்க சமுதாயம் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நான் இந்த ஜோசியத்தை வந்து நான் சொல்கிற மெத்தடு இதை பார்த்து ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் அவர் சொன்னார் என்னங்க நாங்கள் சொல்கிறதைய நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு அதே போல் ஒரு அது என்ன சொல்கிறது இந்த மோட்டிவேஷ்னல் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணுறாங்க பாருங்க அவரும் இதே தான் சொன்னார் என்னங்க நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு இன்னொரு இந்த திராவிட உணர்வாளர் சொன்னார் முருகேசன் நீங்கள் வந்து ஜோசிய டெம்ப்ளேட்டில் திராவிடத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆனது இது தான் அதாவது என்னடான்னா உண்மை சத்தியம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த கலப்பும் இல்லாமல் எந்த சுயநல நோக்கமும் இல்லாமல் சொல்லப்பட்டால் எல்லாமே ஒரே வெங்காயம் தான் இந்த எளிய உண்மைகள் என எளிய உண்மைகள் இப்போ லக்னபாவம் அதில் வந்து பாவ கிரகம் இருக்குது எளிமையாக இரு தோஷம் குறையும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதே போல் ரெண்டாவது இடம் டிஃபெக்டில் இருக்குது பேச்சை குறை மௌனமாக இரு அப்படிங்கிறேன் இப்படி அதாவது வந்து உங்களுடைய உணர்வு அதுதான் வெளிப்படுது மனிதனுடைய அடிப்படை உணர்வு என்னடான்னா சர்வைவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சர்வைவலே கிடையாது தற்கொலை கூட வந்து மனித உணர்வுகளில் இருக்குது இது வந்து மனவியல் கூட சொல்லுது மனிதர்களுடைய எல்லா செயல்களுக்கும் பின்னணியில் இருப்பது கொல்லும் இச்சை கொல்லப்படும் இச்சை இப்போ வந்து நீங்கள் கொல்றீங்கன்னு வைங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா உங்களிலும் ஏதோ ஒன்று கொல்லப்பட்டு விடுகிறது நீங்கள் கூட ஊனமாயிடுறீங்க எவனோ ஒருத்தன் என்னை கொல்றான்னு வைங்க அவனுக்குள் ஏதோ ஒன்று கொல்லப்பட்டு விடுகிறது வந்து சப்ஜாட செத்து போயிடும் பாருங்க அது நிம்மதி ஒய்யால் இந்த ஆட்டையை போடுறவன் இந்த போலிச்சாமியார் 
இவன்லாம் வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்துக்கிட்டு இருப்பான் இவனெல்லாம் பார்க்கும்போது யார் இந்த பக்கி வாசுதேவா ஆகட்டும் இந்த நித்யானந்தா ஆகட்டும் இவனெல்லாம் பார்க்கும்போது இவனெல்லாம் வந்து பேங்க்கில் என்கிட்ட பால் பாயிண்ட் பென் ஓசி கேட்டால் கூட கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த முகம் சரியில்லை நான் சொல்கிறது வந்து சாமுத்திரிக லட்சணம் இல்லை என் சிக்ஸ் சென்ஸுக்கு தெரியுது இவன் சரி கிடையாது பேனாக கூட கொடுக்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த பக்கிங்களை நம்பி அப்பா அம்மாவை திராட்டில் விட்டுட்டு அதுவும் அந்த காலத்துலனா பரவாயில்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கேங்க இன்றைக்கி வந்து அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு அப்பனும் ஆத்தாளும் வெள்ளை யானையை வளர்க்குற மாதிரி வளர்க்குறான் பிள்ளைங்கள இந்த பக்கிங்க இப்படி போய் நித்யானந்தா பக்கி வாசுதேவன்னு நாசமாக போகுதுங்க இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு காமெடி ஞாபகத்துக்கு வரும் வடிவேலுக்கிட்ட எவனோ ஒருத்தன் வந்து அம்மாவை ஆஸ்பத்திரிக்கு கூப்பிட்டு போனோம் காசு கொடுன்னு கேட்பான் அந்த காமெடி தான் ஞாபகம் வரும் இவனுங்களுக்கே ஒன்றும் தெரியாது இந்த யோகத்தை பற்றி என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க அதில் வந்து அஷ்டாங்க யோகம்னு வா அதில் ஒரு பாயிண்ட் வருது பிரத்யாகாரம் அதாவது அடுத்தவங்கிட்ட இருந்து எதையும் வாங்க வாங்கினாலே ஃபெயிலு இந்த அது என்னது தியானம் சமாதி எல்லாம் வந்து எங்கேயோ இருக்குது இந்த பிரத்யாகாரங்கிறது வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் மாதிரி இவன்லாம் வந்து இப்போ ஆஃப்டர்ஆல் நான் வந்து ஜோஜன் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தா அந்த ஜாதகத்தோட இம்பேக்ட் என் மேலே ஒன்றரை மாதத்துக்கு இருக்குது ரெண்டு எட்டில் ராயக்கு எது இருக்கிற ஜாதகத்தை பார்த்து பலன் சொல்லிட்டு பஜாருக்கு போனால் கக்கத்தில் இருக்கிற கொடையை உருவிட்டு போயிடறானுங்க அதுதான் வாங்கினா கர்மம் வந்துடும் கொடுத்தா கர்மம் போயிடுது அதனால தான் வந்து நாம் வந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை க்ளீன் அண்ட் க்ரீன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பேலியோ மாதிரி வீட்டுக்கு கூட பேலியோ தேவை எடையை குறைக்கிறோம் இவன்லாம் வந்து இந்த கர்மத்தெல்லாம் எங்கத்தான் போய் ஒழிக்க போகிறானுங்களோ ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது ஒரு கட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி துபாக்குருங்களை நம்பி போகக்கூடிய இந்த ஜனங்க இவங்கள பார்த்தா ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு விதமான அது என்ன சொல்கிறது அதை ஒரு கருணை மேலோங்குது அதே நேரத்தில் கடுப்பும் வருது மற்ற சாவுங்கடா ஏய் எங்க என்னடான்னா இதை வந்து மாறணும் எல்லாமே மாறணும் மாறினா தான் இல்லைன்னா இது வந்து எங்கேயோ போகும் வந்து மீடியாவுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து ஒரு நித்யானந்தா ஒரு பக்கி வாசுதேவ் தான் இதில் ஃபெயிலியூர் சுவாமிஜி எல்லாம் இருப்பான் ஃபெயிலியூர் சுவாமிஜி எல்லாம் வந்து என்னடானா கிரைமுக்கு போயிடலாம் இது மொத்தத்தில் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இது இந்த ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பெரிய பூட்டா போட்டா ஆகணும் இல்லைன்னா வந்து நாசமாக போயிடும் ஜனங்க வந்து எல்லா வகையிலையும் ஏமாற்றப்பட்டு துக்கப்பட்டு துயரப்பட்டு அந்த ஆன்மீக பக்கம் போகிறாங்க அங்கேயும் வந்து ஆட்டையை போடுறானுங்கன்னா இவெல்லாம் வந்து மனுஷனே கிடையாது பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்